السلام عليكم يا جماعه اهلا وسهلا فيكم في الحلقه الثانيه من الموسم الثاني من برنامج تحدي المعلومات اقوى برنامج معلومات في العالم فاز باللقب رسميا جبار وفاز باللقب انا محمد عدنان وانا عبد الله الغافري احنا عودناكم من الموسم الثاني راح نقول لكم الكذبه شنو كانت في الحلقه السابقه يا كذاب آه. كلهم يا كذاب صح صح المره الماضيه انا اللي امتهنت الكذب يا جماعه وكذبت كذبه الببغاء رسميا المعلومه كانت كذب من والى سرادوس سراداي بغبغاء القبيله كلها كذب والف مبروك للي فاز بال1000 دولار السؤال القوي يا جماعه مين راح يكذب اليوم فينا مين راح يمتهن الكذب مين راح يرتدي رداء الكذب في كذبه راح تكون في حلقه اليوم المطلوب منكم انكم تصيدوها وانا بسوي السحب عندي في الانستغرام من شروط انك تسوي فولو كيو 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 قرعة من اللي بيفوز بالألف دولار رسميا بتوصلك لعندك وين ما كنت فوق أي أرض وتحت أي سماء وتحت أي سماء <تصفيق> أما موضوع حلقة اليوم فشو هو يا عبد الله عالم الجيمنج أو الألعاب الإلكترونية بي سي بلاي ستيشن إكس بوكس نتندو خلكم جاهزين اليوم لان بنقول معلومات تهم الصغير والكبير يا عفوك يا الله ما اقوى معلومات اللي جايب لك اياها يا عبد الله راح اسلخ عبد الله خمس معلومات جنون وعظمتها من معلومات انا اللي راح اسلخ الخمس معلومات لكن اتمنى أن يكون صادق في التقييم يا الله اصلا في معلومات صادم والله عندي معلومه صادم على موضوع العمر متابعي ولا ممارسي العاب جيمز <تصفيق> طيب يا جماعه مين راح يبدا بالمعلومه الاولى جاهز يا عبد الله الماضي غلبتك تعال تعال اخسر تعال اخسر اسمع 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 شباب شباب مش تعال العب تعال اخسر حاجه ورقه مقص <تصفيق> عبد الله اسمع هالمعلومه الجباره واتمنى منك انك تنصفني في التقييم فهي معلومه ورب الكعب لها ممتعه جدا جاهز جاهز احنا شو قاعدين نعمل الان؟ بنقدم برنامج في وين وين, وين برنامج بنقدمه؟ في اليوتيوب يا عفوك يا الله اسمع عن عالم الجيمنج واليوتيوب اه اوكي اوكي آه. الجيمرز آه. الناس يعني آه. بتعرف يا عبد الله انه تقريبا اليوتيوب اللي احنا موجودين الان فيه وقاعدين نفرض عضلاتنا في اقوى برنامج للمعلومات انه تقريبا نصه جيمنج 44% من محتوى اليوتيوب كاملا منذ ان اخترع في 2005 في عيد الحب 2005 هو جيمنج العاب الكترونيه 44% والله نسبه كبيره طبعا يعني انت عندك محتوى اغاني محتوى اطفال محتوى تخيل هاي, هاي كله كوم وبس الجيمنج 44% عشان تشيل اهتمام كبير من الجيمر اسمع وانا خلصت اسمع اسمع واستمتع تدري محمد الكلام ذي ايش معناته اه نص فلوس جوجل اللي من يوتيوب من الجيمنج 100% نسبة وتناسب صحيح 100% انت بتعرف انه كم قناه فعاله الان 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 في زمان الان انا وياك بنقدم برنامج في كم قناه فعاله على اليوتيوب بتقدم محتوى جيمنج 40 مليون قناة جيمنج في اليوتيوب، مين أقواهم وأعلاهم؟ الأقوى على الإطلاق، العضلات مفتولة جدا، مين؟ باي باي ورب الكعبة بدك جبار باي داي باي كمان اسمه شو؟ بيوتي باي بيوتي باي السويدي بيوتي باي، بتعرف كم عدد مشتركينه؟ على بال أمريكي والله لا سويدي 110 مليون مشترك عنده في القناة بس توب تو لا ما لا لا تستعجل خطأ خطأ خطا بتعرف بيوتي باي اول شيء كم ثروته؟ كم ثروته؟ من اليوتيوب كم ثروته؟ كم ثروته؟ كم؟ كم 52 مليون دولار فقط من اليوتيوب يلعب هو متى اطلق قناته؟ في سنه 2010 حلو؟ لفتره طويله كان هو اقوى قناه على اليوتيوب ولكنه حاليا هو في المركز الثالث بعد ايش؟ قناه اسمها كوكو ميلون والقناه الثانيه الهنديه تي سيريز ولذلك يعتبر محتوى الجيمنج من اكثر المحتويات بحثا في اليوتيوب مش بحثا محمد عدنان في كره القدم اوكي انا قوي انا اقوى قناه في العالم على محتوى كره القدم اوكي رسمي اوكي انا اقوى ليش تضحك يكون مش عاجبك تبع الان يا شباب تلقون لينك قناته تحت ماشي المره دي ببلاش ولذلك خذ عندك الرقم المرعب التالي يا عبد الله رقم مرعب تجيب لي عدد سيرش عدد مشاهدات ساعات ساعات المشاهده لمحتوى الجيمنج في سنه 2020 السنة الماضية 100 مليار ساعة, ساعة مشاهدة بتعرف هذا ايش بيعني؟ هلا صاعقة ابعد كوكب في المجموعة الشمسية عن الارض هو كوكب نبتون نبتون يعني تروح على كوكب نبتون 475 الف مرة رايح جاي رايح جاي عدد الساعات اللي عدد الساعات 100 مليار ساعة بتروح فيها بعدين نبتون 100 الف مرة رايح جاي ترى بعد المعلومة هذه ناس وايد راح يتحول محتوى للجيمنج ولذلك خذ هذه المعلومة بتعرف كم عدد صناع محتوى الألعاب؟ صناع اللي تعدوا 100 ألف وأكثر 80 ألف صانع محتوى 80 ألف قناة بتعرف شو يعني؟ شايف ملعب لوسيل ملعب نهائي كأس العالم 2022 <تصفيق> كم بالتسعة ل 80 ألف <تصفيق> تجمعهم كلهم كلهم جيمرز كلهم جيمرز تعدوا 100 ألف كلهم كلهم قاعدين بيلعبوا كلهم خذ الرقم المرعب اللي بعده بتعرف كم عدد اليوتيوبرز اللي تخطوا حجز ال 10 مليون مشترك وجابوا الدرع الماسي اللي باذن واحد احد فرد صمد سيكون من نصيبه انا وانت في يوم من الايام 375 يوتيوبر عندهم الدرع الماسي ل 10 مليون يعني مشترك يعني هاي 375 من ضمنهم بفلة المفروض قطعا قا محسوب ب 375 رسميا ابو فله صاحبنا رسميا مبروك عليك انت من ضمن 375 رغم مو بسيط ترى جبار مو بسيط ان ابو فله يقدر يجيب على العالم من ضمن يصير من ضمن ال 300 بعد لو حصرناه الحين فوق ال 15 مليون ابو فله يعني لو حصرنا ممكن بين 100 أو 90 أو وات نعم نعم 
ابو فله يا صديقي كان اكثر قناه ضاربه صاعده في سنه 2020 يلا خلصت يا عبد الله شو رايك؟ مالك؟ <تصفيق> واضح انه بده يظلم، واضح انه بحس باله يظلم لا بالعكس صراحة ثمانية تستاهل شكرا يا عبد الله تستاهل متعني يا عبد الله لعبة التواريخ والارقام انت عارف السيستم هذه انا بعشق والمتابعين بيعشقوا تاريخ اجهزة الالعاب اها شلون بدأت الالعاب هذه وشنو اول لعبة نزلت في الدنيا ماريو رسمي لا مش ماريو دونكي كونج قبلها انت قاعد تتكلم عن لعبة ولا عن الجهاز؟ عن لعبة طبعا لا الحين نتكلم عن الجهاز طبعا رسميا فمي للقديم عندك القديم خلينا نشوف هات اول جهاز العاب في التاريخ كان من شركه اسمها ماجنا فوكس الامريكيه امريكيه اه اول مره اسمع عنها رسميا لعبتك التوقعات والتخمين ايوه سنه كم؟ يمكن زمان زمان ابوي ممكن ممكن زمان ابوي وابوك ألف. خلينا نقول 1975 ما كان في كاس عالم والله العظيم انك جبار بدون حفر جب قربت اعطيني السنه هاي 1972 72 كان في يورو شهر 9 كان في يورو اخذته المانيا شو الاهم؟ <تصفيق> كرة القدم طبعا 72 ولد زين الدين زيدان افضل من لمس الجلد المدور في الحياه يعني الحين ولاد زيدان اهم من اول جهاز جيمنج في العالم بالنسبه لي قاطعا ورب الكعبه 23 6 72 تاريخ اسطوري يخلد في ذاكرتي يعني اللعبه هذه نزلت بعد ثلاث شهور من الوقت شهر تسعه طلعت؟ ايه كان عمر سته ثلاث شهور يعني تخيل محمد قبل 50 سنه تقريبا يا سلام كم كان سعره في ذاك الوقت؟ بده يكون كثير اختراع جديد على الحياه على البشريه اها المفروض يكون غالي يعني 99 دولار حب حب غالي الدولار كان غالي زمان عليك نور كانه كم اليوم؟ كانها 600 دولار اليوم غالي طبعا غالي غالي طبعا غالي غالي ومباع من هالجهاز 350 الف حبه كيف؟ كيف؟ مش, مش متخيل مش متخيل انها الان جد هي الان جد الان صارت والرجل اللعب الان هو جد آه ما بصعب صح بعدين مش بس هيك الحياه كانت ابيض واسود ما بتعرف انا ابوي وامي كل ما اتكلم عن الاشياء لما كانوا اطفال بقول لهم لا كانت حياتكم ابيض واسود ما بصير ما كان في شيء ما في ما ما بصير ما بصير شوف البيتزا بيضاء يعني بتكون ترى لحظه ساكتين والله حرام عليك مش متخيل انه في الوان انت عم تشتري مثلا بلاي ستيشن اه كل جهاز بس مع المفروض اوكي لا قبل اللعبه هذه الاولى كانت كان هيك الجهاز ويجي معاها بورد جيم مع نرد طيب بالنسبه للالعاب الضخمه اللي احنا نعرفها اتاري آه. بلاي ستيشن نتندو هذا للمتابعين اكيد بستنى لا يعرفوا متى بدات صحيح ايوه تعالوا اسمعوا اي سنه بدات اتاري اطلقت اول جهاز لها في سنه 1982 او متاخر والله كم نسخه باعت كم نسخه 30 مليون 30 مليون نسخه في 82 ورب الكعبه واحده من هالنسخ كان في بيتنا يا عفوك اعطيني ايدك هاي معلومه جباره هاي معلومه جباره كان سعرها في ذاك الوقت 200 دولار. اي ما تعادل اليوم 850 دولار. اوف والله مبلغ مو برخيصه، يعني تخيل اللعبه هذه كانت تعادل 850 دولار اليوم، واخرتها ايش فيها؟ لعبتين ثلاث ومن بينهم كلب اللي يركض وتضرب. صحيح. لا لان احنا دائما شو نقول؟ دائما يعني دائما يروجنا الكلام هذا قبل الدنيا ارخص، قبل الدنيا اسهل مم. واحلى، لا 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 مو. لا تظلمون الحياه الان وايد احلى واجمل واسهل، ما شاء الله الحين اليوم الكل عنده بلاي ستيشن 5. العالم قاموا يسوون مسابقات ويوزعون بال 20 بال 30 دولار فقط. 500 دولار يا جماعه صحون 500 دولار سعر كم لعبه فيه؟ امسك ليوم القيامه اما بالنسبه للنتندو اعشق تحب النتندو صح؟ اعشق اعشق شنو اول جهاز نتندو نزل؟ او سنه كم؟ اسمها نتندو ان اي اس وليد من فيكم؟ 1983 واول لعبه نزلت مع الجهاز هذا ماريو اكيد ماريو لا 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 من روكي دونكي كونغ دونكي كونغ دونكي كونغ ويطلع على السلم ويطلع وكذا بتذكر ترى على فكره المعلومه مو بسهله دونكي كونغ قبل ماريو ان تدوا كم جهاز باع كم جهاز, 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 جهاز ايوه كم كم اه اذا لك 30 هاي كم 40 40 دبلها دبل 30 60 ما مش صحيح مستحيل ما بيفعل الكلام <تصفيق> طيب نتكلم عن البلاي ستيشن حبيب الشعب ايوه هذا اللي كسح الدنيا طبعا جامد اخر احنا آه. نعم. قلنا نتندو متى نزل لشركه سوني لشركه سوني نعم 83 نتندو نعم. بلاي ستيشن أيوة. اللي طبعا من شركه سوني سنة التسعينات بداية التسعينات 94 يا شباب يا الهي في كأس العالم أمريكا 94 لما الورد فاجي ضيع ركلة الترجيح إيه هني نزلت آه البلاي آه ستيشن آه آه. ما لك بتسلك لا تسلك كرة قدم أي آه. كرة قدم بتلقى آه. فل تسليك والبلاي ستيشن 2 يا شاطر لا أنسى مع يورو 2000 كان يحطوا الإعلان في الملاعب في اليورو 2000 سنة 2000 رسمي مع بداية القرن الجديد طيب تعال خلينا نسمع عن البلاي ستيشن 1 شوي طب كمل على البلاي ستيشن 3 متى 2011 بلاي ستيشن 4 2014 بلاي ستيشن 5 2020 السنه الماضيه خلينا نتكلم عن البلاي ستيشن 1 شوي اتمتع ابسط نياب بلاي ستيشن 1 سووا منها كم حبه؟ المفروض كثير لانه لانه بتعرف ايش؟ ها. صارت توصل للشرق الاوسط مبكرا على طول البدايه صارت توصل عندنا اذا كان النتندو باعوا 60 مليون ايوه صعقني الان صعقني هات 102 مليون 102 مليون بلاي ستيشن 1 الضعف لا الله بلاي ستيشن 2 ايوه 155 مليون 
يا الهي اصدمك بال 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 بالمعلومه ايوه يعني إيه. انا قلت لك اياها لا تخوفني بس خل اعطيك التاريخ لا تخوفني ايوه لا تخوفني اكثر جهاز انباع الى يومنا هذا بلاي ستيشن 2 هذه معلومه جباره بلاي ستيشن 2 لا 3 ولا 1 لا نتندو ولا 4 ولا ولا 5 ولا اكس بوكس معقول يا شباب؟ آه طيب ليش؟ شو السر في الموضوع؟ شيء غريب صح؟ طبعا انتم مو مستغربين؟ آه متى المنافسين جاوا اكس بوكس وغيره؟ ايوه من بعد ما نزلت سوري 2 البلاي ستيشن 3 يوم نزلت بدا التنافس يصير مع اكس بوكس وباقي الالعاب آه. معلومه اتحدى يا جماعه اذا حدا في اليوتيوب حكاها بهذا التفصيل عبد الله انت تجبرت في المعلومه خلصت معلومتك؟ أقل نعم يوم. نعم خلصت خذ مني يا عبد الله خذ مني ثمانيه ونص رسمي سلامي عليك يا واحد خذ مني ثمانيه ونص رسمي انا منصف شكراً. انا منصف شكراً. انا انا جبار عم بتكلم بالجبر وتعال اسمع مني المعلومه الجايه اسمع اسمع المعلومه الجايه اذا عبد الله حلقتنا اليوم عن عالم عن عالم الالعاب هل بصير انه نتكلم عن عالم الالعاب وما نحكي عن شركه جباره عملاقه شركات الالعاب اللي هي شركه روك ستار جيمز ما بصير يعني كانك بتعرف يعني زي كذا عامل حلقه عن عالم كره القدم ومش جايب استنى شوي ما اعرفه يا شباب طبيعي اني ما اعرفه طبعا عادي جدا اسمع انا حذكرك بالشركه اللي انت بتعرفها بس انت ناسيها ذكرني ذكرني انا متاكد اني اعرفها روك ستار جيمز يا سيدي هي شركه سوت. امريكيه انتجت ثنتين من اشهر الالعاب على الاطلاق في تاريخ البشريه واحد منهم رسميا انت بتعرفها ولعبتها رسميا وبتحبها جي تي اي جراند ثيف اوتو جراند ثيف اوتو لحظه لحظه عرفت الشركه ايوه ايوه شعارها حرف الار وفي نجمه مش قلت لك قلت لك والله قلت لك رح تعرفها قلت لك لما احكي لك اسماء الالعاب رح تعرف الشركه شو اللعبه الثانيه؟ ريد ديد ريديمشن تعرف الخيول ما لعبتها بس واي اخذت افضل لعبه ما ادري اي سنه اعطيك اعطيك الان احصائيات جميله عنهم رسميا اوكي؟ هاي شركه توك ستار جيمز تميزت بالعاب العالم المفتوح صح الاوبن وورد صح اللي هو انه بعمل لك عالم لحن كبير لحن كلمه السر ار 1 ار 1 فوق فوق تحت تحت يسار يمين يسار يمين اكس مدور انا ما لعبت رسميا انا سياره انا رسميا ما لعبت انا رسميا ما لعبت انا ما لعبتهم تخيل انا ما لعبتهم ما لعبت جراند ثيف انا تبع كره قدم وصار انا بس يعني انت حافظ القران وابوك مطوع وين تلعب جراند ثيف؟ اقول لك شو اللي فيها اللعبه فيها بلاوي يا محمد كنا نروح غرف ورب الكعبه طب ايش دخل ابوك مدرسه تربيه اسلاميه برضه عادي صح اسمع على حظي ابوي ما يدخل عليه الا وانا في الكلب طب كمل المهمه عبد الله لعبه جي تي اي 4 قالت لي اوتو 4 اوكي مستحيل اتذكرها بس اعرفها قاعد قاعد ثلاث سنين يعملوا فيها ثلاث سنين يصنعوها عالم مفتوح افتراضي مع تفاصيل دقيقه خريطة جدا خريطه كامله جبار. حقيقيه اي بقول لك ثلاث سنين طيب وقعدوا كمان ثلاث سنين ليعملوا النسخه اللي بعديها اللي هي نسخه جي تي اي 5 اللي احنا لعبناها اللي هي نزلت في سنه 2013 هاي ولعت اكثر شيء اوكي عبد الله اذا قلنا كل ثلاث سنين بتنزل لعبه جي تي اي صح 2009 نزلت الرابعه 2013 نزلت الخامسة على بلاي ستيشن 3 يعني المفروض 2016 17 تنزل جي تي اي 6 صح؟ أه. تخيل نسختين بلاي ستيشن نزلوا لحد الان بلاي ستيشن محرك 4 و5 مط... يعني طورين يعني جيلين كاملين وما شفنا ما شفنا جي تي اي 6 ايش في شو عم يا جماعه ايش في شو عم ليش 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 ليش؟ الخبر الصاعق يا عبد الله انه شركه تركي ستار قبل كم شهر بس اعلنت اعلنت ان النسخه الجديده من جي تي اي راح تكون النسخه السادسه جي تي اي 6 راح تنزل في سنة 2025 ايش؟ ايش 2025؟ يعني كم سنة يشتغلون عليها؟ تخيل؟ الأخير من 2014 من 2013 ل 2025 12 سنة حتى يصدرون النسخة الجديدة ليش هذا الجبروت؟ لأنها حتكون نسخة جبارة ما إلها مثيل في عالم الألعاب هاي بحد ذاتها ماركتينج يا الله أنا أحب أشتري اللعبة بس يا بس الله بس سمعت إنه اشتغلوا عليها شغل يا الله شو حيكون عليها شغل ضخم سنوات الشركة هذه وايد قوي يعني وايد قوية تخيل حرام يبيعون سعر اللعبة صراحة بسعر لعبة الفيفا مع احترام الفيفا اللي كل سنة بس أنت شفت الذكاء وين؟ أنا صحيح بتعب وبعمل لك نسخة وبتنزل بعد سنوات طويلة ولكن ما بعطيك أي نسخة ما بعطيك كل سنة نسخة بعطيك نسخة كل سبع سنوات ثمان سنوات وجي تي اي هذه حتكون بعد 12 سنة ولكن خذ المبيعات الجبارة عبد الله خذ هذا الرقم المرعب جدا تعرف لعبة جي تي اي 5 هاي لعبة جي تي اي 5 كم كلفتهم انتاجها عشان نتكلم عن علامة انا احب الارقام تعرف كم كلفتهم؟ كلفتهم 300 مليون دولار حتى انهم يصنعوا هاي اللعبة هذا العالم المفتوح حتقول لي كثير مرعب ايش هذا الرقم اغلى من الافلام ايش في ايش في والله صح طبعا ولكن الرقم المرعب جدا اللي راح يخليك تعرف ليش هي شركه جباره بتعرف انه بعد اصدار لعبه جي تي اي 5 بثلاث ايام بس ثلاث ايام بكم باعت باعت بما يقارب ال1 مليار دولار تخيل ثلاث اضعافها في, في اول ثلاث ايام يا الهي الرحيم طب خذ معلومه اخرى احنا الان خلصنا سنه 2020 صح قاسوا كل ارباحهم لسنه 2020 كم كم تتوقع دخلت لعبة جي تي اي 5؟ 7 مليار دولار 7 مليار من لعبة كلفت 300 مليون 
يا عفوك يا الله ولذلك احكي الان جمله جمله مرعبه جدا جمله مفتريه يا عبد الله مستعد تسمعها الجمله تقول جي تي اي في يعني هي جي تي اي 5 از ذا موست فاينانشلي سكسسفول ميديا تايتل اوف اول تايم انجح مشروع في عالم الميديا خلينا نقول هي انجح مشروع اعلامي على مر الخليقه انجح من اي فيلم في التاريخ انجح من اي مسلسل في التاريخ منذ ان خلقت منذ ان خلقت سيدنا ادم عليه السلام قبل 33000 عام هي الانجح على الاطلاق انجح من اي بث اي مباراه او اي بطوله نسبه وتناسب كم كلفهم صنعها وكم المداخيل كانت انجح مشروع انجح عنوان اعلامي على الاطلاق والله ما الومهم الحين يقعدون 12 سنه يسوون لان يدرونهم بيدخلون عن 20 سنه شفت قديش كستار شركه ناجحه والناس بتحبها وبتشتري منتجاتها ولكن في عليها انتقاد لا. غير السفاله اللي في جي تي اي ولا ايش؟ <تصفيق> لانه هذه الشركه تهلك موظفيها بتقهرهم قهر الكلاب النتنة يعني شركه مع انك كنت فاكر مريحينهم والله 12 سنه عشان سي دي واحد انت عارف انه لعبه ريد ديد ريدمشن كانوا يخلوا موظفينهم يشتغلوا كم ساعه عشان ينتجوها اسبوعيا؟ 100 ساعه ولذلك تعرضت لحمله شرسه جدا حمله اعلاميه شرسه جدا انه بتعطوا لود عالي جدا على الموظفين عشان ينتجوا لكم الالعاب ولذلك صاروا الان 55 الى 60 ساعه حتى انهم ينتجوا لنا لعبه جي تي اي خذ يا عبد الله معلومه عندك جبار عشان تقارنهم في عالم الافلام عشان تعمل يعني مقارنه اكثر فيلم في التاريخ كلف انتاجيا ايش هو؟ فيلم بايرتس اوف ذا كاريبيان كم كلف؟ 380 مليون صحيح. دولار هذا اعلى فيلم كلف ومع ذلك كم دخل؟ دخل الفيلم. مليار واحد مليار دولار كلف الفيلم. ثلاث... الفيلم اللي هو اكثر فيلم كلف كلف 380 مليون دولار دخل ودخل مليار أوكي. طيب انا الان بتكلم لك عن لعبه كلفت 300 مليون دولار ودخلت لسنة 2020 سبعة مليار جنون العظمة يا روكستار قيم يا عبد الله متعتني شخصيا حتى انا عرقت ربعت المعلومة متعتني شخصيا آه. وعرفتني عن شركة يعني انا ما كنت اعرف اسمها عدل مو متذكرها صراحة متعتني متعتني مشاهدين يا محمد ثمانية ونص شكرا لك يا عبد الله تعبي وعرقي وجهدي ما راح ما راح باء انا جماعة خلني اعطيك المعلومه هذه اللي أيوه. فيها كالعاده إيه؟ ارقام وتوبس وكذي يعني ما احنا بنعشق هذا الشيء والمتابعين بيعشقوا هذا الشيء خلني اعطيك اكثر خمس العاب مبيعا في التاريخ والله انه عنوان بجنن ارجوك واحد منهم تكون كره قدم وواحد تكون مصارعه عشان ابوسك في راسك بتعزف شويه واحد كره قدم والله راح ازعل اكيد ما فيها تستهبل اي كره قدم الله يجزاك خير كره قدم ترى مقارنه بباقي الامور طبعا بغض النظر عن الجهاز يعني أيوه. ممكن اللعبه تكون على بلاي ستيشن على بي سي على حتى موبايل وضع الاخر هاي حلوه والله هاي معلومه حلوه هاي التوب فايف يا محمد بسم الله الرحمن الرحيم ننطلق الان بحق يلا استهلوا كوين يلا عاد لعبه يعني بالذات الترند مالها ضرب ايام الحجر والكورونا مش عارف مش بتاشر لي انت حامل لي تليفون هو مأشر لك على الايفون بالعكس ساعدك وايد اكيد لا ببجي ولا فورتنايت ببجي ببجي انطلقت في سنه 2017 اظن جبر بس عم تطلع معقول 2017 ببجي الجبار كم نسخه باعوا؟ لا لا رقم مرعب كثير رقم كثير مرعب معقول جدا كم؟ 70 مليون مليون؟ 70 مليون، توقعت اكثر ولا؟ طبعا توقعت اكثر، ببجي هاي ما في حدا ما بيلعب ببجي الا انا طبعا ما في احصائية دقيقة 100% عن المدخول اللي دخلوه ولكن على حسب المبيعات اللي صارت عدد هذا من نوع هذا من نوع اسمه الان جيم برشيس يعني بتكون فائدتها من جوا اللعبة انه شو عم صحيح كم مدخول اللعبة؟ اه 5 مليار دولار رقم بسيط طبعا والله رقم مرعب 5 مليار دولار منذ انطلاقها يا الله طبعا هالشيء تدري يشمل وشو؟ المبيعات اللي داخل اللعبه في ناس مهانين اشتري له بدله، اشتري له شورت، اشتري له جوتي وهلم 5 مليار على علبه طبعا رقم مرعب شنو شنو, شنو كلمتهم؟ آه اكو عرب بالطياره جي جي انا ما لعبت آه اللعبه هذه ولا انا والله ولا حد لا انا شو صار معي مره؟ جيت العبها والله بتذكر مره نزلتها وجيت العبها حاولت حاولت العب لقيت لقيت لعبه عريان كل الناس لابسين اللي لعبه عريان اقسم بالله بخيل لازم تشتري هو هيك صح يمكن ايه ما عرفتش العب لقيت والناس كلها تطلع علي وجسمي بحاول ادير على حالي اقسم لك اسمك خايس حتى في اللعبه؟ <تصفيق> وحملت حالي وعملت ساين اوت وعمري ما رجعت لها مره ثانيه على الاطلاق التوب فور لعبه انا شخصيا انا ورب الكعبه أيوة. ان اليوم ادور عليها ما لقيتها كسي دي والله العظيم انها من امتع الالعاب اللي لعبتها في حياتي يعني احطها مع ليفل مثلا كراش وماري وكذي انا ترى من هل... انا محبين الالعاب هذه بس للعلم ترى حبيت المصارعه فتره بس عشان آه حلو حلو صراحه حلو لكن انا مو براعي على قولتهم فيفا ولا لا 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 شباب احنا ما نتكلم عن الاجهزه شو كم لخبط اتكلم عن العاب لعبه وي سبورت تذكرها ولا لا سونيك ولا وي سبورت شو لعبة وي سبورت؟ وي سبورت وي وي في عندهم سيدي اسمه وي سبورت اه عرفتها بولينج وجولف اه والله عرفتها 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 وفي اللي تسوي لك شخصية وتوقف على البورد وتلعب بايديك وتسوي والله العظيم من احلى وامتع الالعاب واللي يعرف وين تنباع في الدوحة يقول لي هذه انباعت اكثر من ببجي اكثر من ببجي 
لا لا اللعبة هذه ضربات ترند مش طبيعي محمد مش طبيعي لوي سبورت كم نسخة بعض هذول لك لحظة أولا هي نزلت في نوفمبر 2006 للعلم Yeah. نوفمبر 2006 يعني بال... كنسبه وتناسب ببابجي اكثر ببابجي نزلت 2017 طبعا صحيح صحيح بس انا اقول لك هذه مو قادر القاها هذولك 70 مليون نقول انزل 10 مليون ونقول 70 مليون سلام عليك رسمية. سلام عليك 83 مليون نسخه انباعت الوي سبورت يا سلام والله معلومه حلوه ما في رقم معين للارباح ولكن اذا يعني نحسب كم انباع كذي ما في رقم معين ولكن هي حول ال 4 مليار دولار التوب 3 مستحيل تجيبها صعبه وصعبه علي انا وللاسف كنت وايد ضعيف اني ما فهمتها لين ما سرجت قلت اها تترس اي اي عدى علي اسم تترس اي اي عدى علي اسم اه ركب وكذا وبنزل على بعض وتكسر باعوا 100 مليون نسخه لكن ارباحهم تقريبا 1 مليار دولار رخيصه جدا و... التوب 2 يا محمد فورت نايت رسميا افضل فاز رسميا كان لها حضور في معلوماتك اليوم سلم علي قولها وسلم جي تي اي جي تي اي 5 145 مليون نسخه يا باعوا الرقم اللي انت قلته كم 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 ربحوهم عطني الرقم اللي قلته 7 مليار 7 مليار من ورا ايش من ورا نسخه جي من تي اي 5 مليار. ايوه الأخير. من ورا انت ما قلت لي 2013 ل 2020 معلوماتي انا ومحمد قاعد تكمل بعض بس بشكل ترى غير متفق عليه والله جبار والله يا الله يا ناس وقفه شوي ليش قاعدين نجبر ليش يا جماعه برنامجنا جبار طب يا طب طب, طب العبد اوكي امزح ايم المسح جنب المزح <تصفيق> تعال يا جماعه ما اقدر ما اقدر اعطوني اعطوني عبد الله عبد الله اعطوني برنامج عربي بلاش عربي اجنبي اي ناطق باي لغه في العالم اعطاكم هذه المعلومات في حلقه واحده عن عالم الجيمز والالعاب الالكترونيه طبعا اعطوني طب اعطوني قاعدين نترجمهم الحلقات وبنت... للعلم الموسم الاول كامل مترجم باللغه الانجليزيه لو عندك صديق اجنبي خليه يستمتع معك والله انه قاعدين نبدع والله انه قاعدين نبدع يا جماعه جينا حق التوب 1 يا محمد رسميا فورتنايت تفوز من التوب 5 ويقول فورتنايت فورتنايت مفروض يا جماعه ما لا فورتنايت ولا ببجي بس المفروض انا متاكد ان نص المتابعين بما ان اتوقع اغلبهم مهتمين في الجيم استنى استنى ماريو ايش اللي دخل بماريو حاسس؟ والله لعبه لا انا لعبتها ولا انت لعبتها وما ادري شلون لها كل هالجنون للامانه واللي لعبها يقول لنا تحت ليش هو اللي ابني حاليا من جن فيها ابني وبنتي بيلعبوها روبلوكس ماين كرافت اه ماين كرافت ماين كرافت باعوا 200 مليون نسخه يا محمد 200 مليون بس واضح ان اللعبه وايد رخيصه ماين كرافت باعوا 200 مليون تدخل كم؟ كم؟ 415 مليون دولار يعني نص مليار إيش؟ اقل من نص مليار تقريبا 25 دولار اللعبه اكيد 100% انت تجبرت الخمسه هذول التصنيف هذا الخماسي وعليه تحصل على رسميا 7 ونص من العشره حرام عليك حرام عليك الكل راح يتداولها انت عارف الافلام اللي بتتقيم 7 ونص هذه افلام خلاص ناجحه خلاص دي بي سلم علي طيب شكرا على 7 ونص طيب يا عبد الله خليني اسالك سؤال يا محمد اسالني سؤال في معلومتك يلا احكي لي يا عبد الله ما هو تعريف الرياضه؟ ايش دخل شوي يعني ايش دخل شوي ما هو تعريف الرياضه عرف الرياضه عرف الرياضه الرياضه آه. آه عمل حر يعني فيها حركه اي شيء يعني لعبه فيها حركه لعبه فيها حركه وقابل الفخ رسميا يعني قصدك ان الرياضه هي شيء بيصير فيه حركه وجهد صح. بدني صح. و رسمي خبر اعطيك بالدليل مثلا البلياردو مش فيها فيش فيها حركه وجهود جسدي وما ما في فيها تعب فيها عرق ما في ما في ما في تعب ما ما, ما بنزل مني عرق وانا بلعب طب يعني انا ليش بدي اوصل يا محمد ليش هالمقدمه الرياضه الالكترونيه والله صح جبار والله انك جبار يا خير عبد الله فعلا لما التقيتك واعتبرتك من افضل اصدقائي لاني بعرف انه عندك عقليه فذه جباره نعم هي رسميا الاي سبورتس ايوه هذا المسمى الرياضات هذا المسمى. الالكترونيه الاي من الكترونكس الكترونيك جيمز او الكترونيك سبورتس في سنه 2019 يا عبد الله في مدينه شنغهاي الصينيه اوكي وبالتحديد في ملعب مرسيدس بنز الذي يتسع ل 18000 متفرج وحضر عبر الشاشات 1.1 مليون بني ادم البطولة العملاقة الضخمة للعبة دوتا 2 مجموع جوائز البطولة هاي مجموع جوائزها 34 مليون دولار أعلى من مسابقات عالمية مسابقات كرة قدم عالمية تخيل بطولات قارية قارية ما عليهاش هاي الجوائز 34 مليون دولار الفائز الأول لحاله الجيمر قد يكون ولد قد يكون ولد صغير بيلعب جيمز كم بياخذ 15.6 مليون دولار إذا فاز في المركز الأول تخيلت شايف ضخامة عالم الاي سبورتس في سنة 2020 اوكي انعملت مسابقة ثانية للعبة ليج اوف ليجندز لول اه أيه. لول والله العظيم الربع كانوا مدمنين كنت يوم كنت ادرس في لندن ايوه بتتخيل كم عدد الناس اللي تابعوا البطولة اونلاين عبر الشاشات؟ 3.9 مليون بني ادم اونلاين لايف لايف يتابعوا البطولة تخيل ايش الاي سبورتس هذا بس يا رجل متعوب عليها ترى متعوب عليها متعوب عليها شفت تابعين يا رجل يتوقع انه يوصل حجم سوق الالعاب الاي سبورتس في السنه الواحده 
بدايه من عام 2023 كي. الى مليار ونص دولار رسميا 1.5 مليار دولار ردها علي ان استطعت تقييمي للموضوع يا محمد 6 ونص تستاهل مبروك النجاح تذكر بلاي ستيشن 2 طبعا الله الجهاز احنا قلنا عن الجهاز هذه أو أكثر, أكثر جهاز, جهاز مبيعا على الإطلاق نعم على الإطلاق فاز رسميا إلى يومنا هذا اه والله شت... بس أنا اشتريته في شهر 1 2004 ألف مبروك تتذكر البداية أول ما تشغلها؟ بتذكر الموسيقى آه. اللي تطلع وصورة تجربة جالكسي تطلع اه يا رب يشتغل الله يهديك الحين ما تاخذ شركة ولا نوم ولا نوم ولا نوم إن شاء الله تشتغل إن شاء الله تشتغل إن شاء الله تشتغل صح؟ مين يسكن هذا الصوت يا جماعة؟ بالله حط لهم الفيديو كانت شاشه البدايه شفت الفيديو؟ آه، كان كانه فضاء كذي صحيح صحيح وبعض الاحيان تطلع ابراج نفس صح الابراج كذي صح صح ليش انا قلت بعض الاحيان؟ اها لان الابراج هذه تختلف من سوني لسوني ليش تختلف؟ عن جد ما تعرف المعلومه هذه؟ لا والله ما بعرف تختلف الابراج وطولها يختلف والقصر على حسب الميموري كارد اللي موجود داخل ما شفت الميموري الاسود؟ اوكي اه صح على حسب كم لعبه موجوده وكم انت وش كثر موصل لو لقيت برج وايد يعني مبين معك الزوم كان طويل برج طويل كذي أه. هذا لعبه من الالعاب ختمتها انت يعني؟ تقريبا يوم ختمها او قررت تختمها فهذه الابراج اللي موجوده ترمز على الالعاب اللي موجوده في الميموري كارد اول مره و- و- وكميه ختمها يعني شغل غريب المعلومه بصراحه اول مره بعرف المعلومه والله والغريب ان احنا طلعنا المعلومه في 2021 يعني ما, ما فاهم لا مو بهم يعني انا اكتشفتها في 2021 صراحه الحين وانا سرت غريب انا ختمت وخلصت ورحت بس في ناس تهتم بالمعلومات هذه الغريبه و... فاهم شو؟ جميله والله طالبك عطها تقييم سته على الاقل يمكن <تصفيق> <تصفيق> تشوف الموضوع سخيف لكن أه. بلاي ستيشن 2 تكون مهتمه بالتفاصيل هذه ان كل برج يعني لعبه م. كل برج يعني لعبه وكل ما كان اطول كل ما انت ختمت او بديت انك تختم اللعبه صحيح عبد الله لا تحاول لا تحاول خلاص تفضل يا محمد قيد لا لا حاول اني يعني ازين ازين لا لا تحاول تعطي حكمه للموضوع والله في حكمه والله بلاي ستيشن 2 اسمع اسمع عبد الله حلو والله حلو لا باس لعبه قديمه ما ترد عليهم ما ترد عليهم حلو المعلومه وكلنا لعبنا بلاي ستيشن 2 وكلنا بنعرف الابراج اللي بتحكي عنها حسيت ان ولدك قاعد تهديني ما علي بابا ما علي كلنا ننجح كلنا اسمع 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 بس انا هالمره حاعطيك انت تقيم تقيم لنا شو استحي والله استحي والله قيمها بالله تقيمها والله اني ارضى بتقييمك يلا اربعه ونص صح يعني اوكي ممكن انتم تقولوا لي عبد الله ليش جبت المعلومه هذه؟ جبتها لان متاكد ان في ناس مو بالجيل الصغير مع احترام للجيل الصغير، الجيل الكبير بيقول وبيستانس على الفيديو انا ادري ان في فيديو راح ينحط المعلومه فبتحبوا فاهم شلون بيحبوا ذكريات اربعه ونص والله انا كان في بالي اعطيها سته لا صراحه لا ما تستاهل لا رب الكعبه لا لا سته لا ظلم والله والله ظلم ترى انا عطيتك سته ونص من شوي معلومتك كانت وايد احلى وايد احلى عبد الله اسمع اليوم الجاي بصراحه في لحظه سويت كذي المعلومه نار. في لحظه فيها حتقول لي حيصير عندك ايرور في مخك ايش ايش سؤال يا عبد الله يا جبار كم عدد البشريه 8 من نهايه السابعه 8 مليار والله رقم. انك فنان ورب الكعبه اني بعشقك هي 7.9 مليار بني ادم 7.9 المعلومه الصاعقه يا حبيبي ان من هدول 7.9 مليار بني ادم 2.7 مليار جيمرز يمارس الالعاب رسميا رقم مهول ثلثي البشريه تقريبا بيمارسوا العاب الالعاب سواء كان طبعا بلاي ستيشن بي سي اللي طبعا 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 او حتى على الايفون على فكره بتعرف ليش الرقم قاعد بيزيد بنسبه كبيره جدا لكن انت تخيل انه في عام 2014 قبل سبع سنين كان عدد الجيمرز 1.8 مليار يعني الان 900 مليون زياده ولذلك بيجي السؤال طب هل الجيمرز هم فقط اطفال؟ الان هتعرف كل فئه عمريه ايوه هتعرف كل فئه عمريه كم نسبة الجيمرز اللي فيها بأمريكا؟ واضح؟ <تصفيق> نبدأ بالفئة الأولى، الأعمار من صفر إلى 18 أو بنقولها من 18 سنة فما دون، <تصفيق> إيش نسبتهم بين الجيمرز اللي في أمريكا؟ 21% فقط، إيش؟ فقط؟ يعني من كل خمسة جيمرز في أمريكا واحد بتلاقيه أقل من 18 سنة، واضح؟ طيب يا عبد الله اسمع الآن الفئة العمرية الثانية اللي, اللي هي اليوم اللي هالكبار عطني اياهم اللي هالكبار اللي هالكبار اللي هي من عمر 18 سنة لعمر 35 اللي أنا وياك آه. ندرج فيها هذه ضمن هاي الفئة العمرية كم بيجوا تقريبا؟ إذا اللي هال 21 نزيد 10 31 32 31 زائد 9 40% يعني من كل خمسة جيمرز في أمريكا بتمسكوا بتمسكوا عشوائيا اثنين منهم بيكونوا من الفئة العمرية من 18 إلى 35 40% ترى كلامك هاي غير مفاهيم يعني الحين بعد ما يشوفون الحلقة الناس اي صغير يجي له واحد كبير مثلا يقول له 
بسكم العاب انتوا اللي هال بلاش ايوه انتوا اللي هال انتوا اللي بتلعبوا انتوا اللي تلعبون اكثر منا نوصل على الفئه العمريه الثالث اللي هي من عمر ال 36 الى عمر ال 49 هاي فئه كبيره كبير في السن هذول ناس كبار في السن المفروض يعني والله والله يعني والله كم نسبتهم هذول كم نسبتهم اوكي انا صراحه انا بعطيهم اذا ببالغ 12 اوكي 12 18% يتحدون اللي هاي تخيل 18% قريبين من عمر الاطفال اللي هم من 18 فما دون ما هو الصاعقه وين؟ ها ضلنا نوصل لل 100 بال 121 وال 21 بال 100 اللي هي نفس نسبه 18 فما دون هم هم 50 سنه فما فوق لا 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 هذه مع الصاعقه 21% من الجيمرز اللي في امريكا عمرهم من 50 وفوق لا 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 يعني نفس نسبه اللي من 18 واقل و18 نفس بالضبط خذ الصاعقه 60% منهم بيلعبوا يوميا يو مدمنين يوميا يمارس العاب الفيديو جيمز اوكي هذه ممكن تطبق فقط في امريكا صراحه زين هاي لحظه شوي الحين انت التصنيف هذه انا اسف يمكن آه. سؤال يكون صعب نعم. بس شباب لا طبعا عن الجنسين بل بالعكس في في احصائيه جميله جدا انه بقول لك انه في امريكا من بين الجيمرز هذول اللي قلت لك عنهم بكل الفئات السنيه الاربعه 45% منهم اناث و55% رجال ويقال انه هذا من اكثر مجالات الحياه اللي فيها تقارب ومساواه بين الجنسين تخيلت صراحه النسبه ترى مرعبه بس شعور حلو ترى اذا انت متزوج مثلا مرتك تلعب معك جيم اه والله انه حلو يعني في جدوى اه والله يعني صراحه حلو. اغلب المتزوجين انا انا آه اسمع آه. اكبر مشاكل المتزوجين شنو يقول لك ما عندي سوالف معاها خلاص صحيح خلوا كانوا جيمنج والله انها فنانه روعه حياتهم روعه وربي كان حياتهم روعه قيم عبد القيم قيم الجبروت اللي طلع من تمي يا شيخ قيم. رب الكعبه ثمانيه يا جبار ثمانيه اسمع مني المعلومة هذه اللي راح تخليك تفكر وتنصدم. ايوه إلى أي حد ممكن توصل أمور الجيمنج هذه اللي قاعدين نسولف عنها إلى الجنون؟ أو إلى حد الجنون؟ أوكي أكيد الإدمان على أي شيء قد يتحول إلى جنون. طاري الصين اليوم، إحنا أي موضوع <تصفيق> بدنا لازم في الصين، الأكل في الصين، اللبس في الصين، الأمراض صحيح. في الصين. لا قلت أنا عن شنغهاي نعمل فيها مسابقة لا. أكبر مسابقة إي سبورت. حضور الصين في الصين الصين جنبور الصين عندهم حتى لما تأذي البشرية جنبور الصين. طيب. الصين عندهم لعبة. أيوه. أو الجهاز اسمه إكس لايف. الجهاز هذا فيه لعبة، هي لعبة واحدة في الجهاز هذا. سيموليشن. حلو. تقدر نلعب سيموليشن شوي. هذه اللي فيها. نعم. اللي يعطي نفس النظاره وما ادري أيوة. هذه مو بنظاره ايش هذه فيها شيئين رئيسيين ايش هم؟ مخدر وثم خوده تصل تقريبا الى الخشب اوف وعيش جو اللعبه وادخل فيها طيب يا عبد الله ليش ما نزلت اللعبه؟ مش شرعي هذا هل ما اقول لك ما نزلت عشان كذي عشان كذي الى الان ما طرحت رسميا آه. وقاعدين يدورون حل للمشكله اللي بقول لك اياها بعد لانه مستحيل يسمعوا فيها الحكومات مستحيل ايوه المشكله الكبرى اللي عندهم مو في سالفه المخدر آه. لان سالفه المخدر يقول لك سهل انه يلقوا لها حل طيب وين المشكله الكبيره؟ ايوه اللعبه واقعيه لدرجه انك تحس بكل حاجه تصير لما تلعب اوه ها ها اخر شيء اخر يدك اخر يدك اه يجيك هالاحساس في اللعبه خوف لكن ما تجيك الكدمات طبعا في الواقع روعه يجيك ال... فهمت شو؟ الضرب بتحس بكل شيء تحس فيه، طيب إلى الآن شو المشكلة؟ ممكن إنها تنزل اللعبة، ماشي نزلها، خلنا نستمتع يا أخي. وين المشكلة الكبيرة؟ أيوه. لو مت في اللعبة بتموت في الواقع. لا 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 اجدح. يقولون مو بالكل. اجدح. مو بال... لا لا مو بالكل. بس صارت مع شخصين. من الروع مو قلت لك أنا لما تنضرب تحس يجيك الإحساس؟ آه. تنقطع يدك يجيك الاحساس مع الموت يجي الاحساس الاوفر اللي يذبحك في الواقع رده الفعل شفت لما يقول لك مثلا يقول لك آه. والله اللي فيه القلب لا يلعب قطار الموت آه 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 ممكن يموت الروح الاوفر مع الموت اللي يصير في اللعبه ممكن انه يصير للقلب صارت مع شخصين ايوه وبالتالي لما تيجي مثلا فيديوهات فيها قتل او فيها اجرام او فيها لازم يقول لك القلوب الضعيفه ما تتابع القلوب الضعيفه لانه في ناس قلوبها ضعيفه فاذا واحد قلبه ضعيف يمكن مارس هذه اللعبه ووصلت فيه لانه يخسر او تروح فما بالك لعبه انت في عمقها ابيات الذبحه حيات يقول لك يدك تنقطع عادي بتقوم بتستحمل الذبحه يقولون مو قادرين يحلون مشكله الصدمه الاوفر اللي قاعده تستوي يا الله فالسؤال المهم هني لو نزلت لعبه اكس لايف هل تتجرؤون تلعبونها؟ اوعوا يا جماعه ما ما تربحوا الصين ولا تشتروها شو هذا؟ قيم لي المعلومة اللي مو بوايد سهلة تلقونها يا شباب، أنا جبتها من موقع صيني، صيني يعني لو سرجت الحين بالعربي ما راح تلقاها، قيم لي إياها يا أبو عدنان، تعب أنا تعبت في السيرش يا محمد، في هذه تعبت فيها. طيب بعطيها رسمياً 6.7 6.7 آه قمنا ندخل البوينت آه رسمياً حلو حبيت 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 أعطيها هيك، حبيت أعطيها هيك. أوكي جميل. أوكي جميلة شالوتو مالفة شوف يا عبد احنا في عندنا نوعين من الالعاب، العاب تعتبر نسخة رقمية او سي دي بتروح تشتريها وبتجيبها وبتدفع سعرها، سواء تشتريها اونلاين بس بتدفع عليها اونلاين او بتشتري السي دي رسمية من المحل 
بتدفع عليها والنوع الثاني العاب مجانيه ما بتدفع فيها ولا فلس ما بتدفع فيها ولا ريال صح, صح ولا لا صح. اغلبها اللي في الاب ستور مثلا بالضبط 100% وانا بدي اجي على هذا النوع بالتحديد اللي هو زي نوع البابجي والفورتنايت ما بندفع عليهم ولا ريال الالعاب بننزلهم مجانا وبنلعب عليهم طب كيف بيعوضوا الجهد والتعب والمال والفلوس والموظفين وبدخلوا مال وبيكسبوا منه كيف 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 نفس ما قلنا يشترون لبس ما ادري يا عيني عليك يا فنان اللي تشتري في اللعبه اللي هو بيسموه حتى لما لما تيجي تشتري اب او تشتري لعبه يقول لك ان اب بيرشيس تدري انه داخل راح تدفع بالضبط يعني عليك اللي بيسموها ان جيم بيرشيس ولذلك مثلا لعبه زي بابجي مثلا اللي نزلت في شهر 7 من سنه 2017 ايوه مدخولها الان 5 مليار دولار طيب كيف يا جماعه اللعبه تنزل مجانا ان جيم بيرشيس اللي هو الدفع من داخل اللعبه والغريب بالامر انه طب يا جماعه الدفع داخل اللعبه يعني هل هو تطوير للعبه هل بيخليك تفوز او شيء لا بالعاده والغالب هو عباره عن اشكال صح. يعني ما بتكسب اي شيء سوى كماليات كماليات, كماليات. تشتري مثلا ليش ما تلعب بابجي شالح ما عندي شيء العالم دافعين لو عندي مصاري كان اشتريت إيه؟ ولبست ملابس حلوه إيه؟ والوان حلوه واشياء كذا <تصفيق> كماليات دخلت اخيرا بحق لا وجاي مع كفر ولا ايه مع شوكلت جاي شوكلت زين ها تعال باكل شوكلت انا زين ايوه شو تعرف في بابجي ايوه شو اللي كان يدفع الشباب والناس يشتروا ملابس ايوه يعني مثلا شوف ترى انت كنت مشلح ترى اي واحد بيدخل لعبه جديد بيكون مشلح اه اوكي باي ديفولت على باجي ريال لما تنزل اللعبه لما تنزل على الارض اي بوكس بتاخذه بتلاقي فيه ملابس ببلاش بالله عليك انا ما كنت اشتري جوا اللعبه تمام اه المهم تمام كنت البس من الارض هيك بلوزه ابو كلب كذا انا امشي جنب واحد الاقيه لابس لبس مجرم هيك خوذه لبس جبار مسدس ذهب بتاعك دافع ليش؟ اه بنات عشان البنات اخس اي بين لنا هو دافع وكا يا كشخه وانيق لا في شات طبعا شات كلام بالصوت بس مالك ببجي زوجت كثير ناس في الوطن العربي بالله اقسم يعني بالله العظيم زوجت كثير ناس واذا سالوهم اولادهم بعدين كيف تعرفت تعرفنا على بعض في اللعبه اجسام كانت هي شو اسمه محتاجه سياره اخذتها ورحنا طاقتنا وشفتني كاش خلال الساعه رولكس في اللعبه يعني اسمع اسمع انتم هلا الاثنين لابسين رولكس صح انت رولكس انت رولكس ليش لابسين رولكسات ورجو الناس ليش بتهايطوا قدام الناس ان ريل لايف في الحياه الواقعيه في ناس بتهايطوا قدام الناس ايش في ببجي بيشتري سلاح ايش ذهبي مثلا سلام عبد الله دولار اسمع فيتنا جدول جبار شكله في في الببجي احنا انا اليوم بحمل لعبه بنزل مشلح ثاني يوم ريتشارد ميل وسلاح الذهب عبد الله انت فكر هذا الكلام اللي حكاه عز الدين واللي كنا بنحكي فيه احنا بس مختصر عن لعبه الببجي والفورتنايت لا والله تعرف اللعبة القديمة اللي اسمها كاونتر سترايك لا كاونتر سترايك القديمة برضه أنا بلعبهاش ما بحبش ألعب كنا نروح أنا ما أحبها بس كنا نروح المحلات هاي ما اللي كانوا الناس يروحوا المحلات إنترنت كافي بالضبط الساعة 80 في يوم من الأيام واحد اشترى سكينة سكين جوا اللعبة احذر كم دفع ثمنه احذر احذر لا المفروض مو غالي اوكي 5 دولار 50 دولار اه خمسة انا قلت بعد 5 دولار 61000 دولار واحد في يوم من الايام دفع 61000 دولار ترى كونتر سترايك اصلا مو من الالعاب اللي كانت وايد غاليه تخيل تخيل شلون شلون شراها من حد يعني ملك وزير مش عارف 61000 دولار عشان يشتري سكينه يطعنك فيها يطعنك فيها يطعنك فيها راضي صراحه انا بيطعني بسكينه اعطيك الان الصعقه الاكبر الصعقه الاكبر في لعبه اسمها انتروبيا هذه اللعبه الشركة او استديوهات الشركة راحوا صنعوا كوكب سموه كليبسو كوكب وعرضوا له البيع انه يجي واحد يشتري يشتري كوكب الكليبسو كوكب رقمي مش حقيقي مش حقيقي اجى واحد واشتراه بتتوقع كم دفع في مبلغ؟ لحظة هذا سكينة ب 61000 دولار هذا هذه هذيك سكينة ب 61000 دولار هذا كوكب كوكب جبار جوا اللعبة 110000 مثلا 110 يعني ضربت عملت ضعف يعني 6 مليون دولار <تصفيق> كيفكم هذه المعلومه الكذب انا قاعد احاول انصدم بس اوفر اغلى من القمر اغلى من القمر الحقيقي اللي هو عباره عن حجر ايش رقمي رقمي 1010 1010 هذا العالم كم المبالغ الجبار اللي بتندفع فيه هذا العالم الرقمي المش حقيقي اوكي انا ادفع صراحه على الاشياء الوهميه مثل كيو 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 دفعت عليه يعني السناب والانستا ما له عز الدين اجى كمان مره اليوم معلومه جبار وفي نفس المعلومه تبعتي ابو ادخل مرتين صح احب ابو ادخل يبي يساعد في السيارات مستقبلا وبدات الان مرسيدس فيها صار انه الاوبشنز تبعت السياره بتيجي جوا السياره بتشتري سياره مكالمه مليانه اوبشنز فور اوبشن اوكي بس الاوبشنز مسكره اوكي مسكره لازم تدفع اشتراك شهري عشان تاخذ اوبشن مثلا اوبشن قسم بالله فكره حلوه اوبشن اوبشن مثلا اوبشن الكاميرا لا 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 اوبشن مثلا انه العجل الخلفي يلف لما تلف مثلا مثلا العجل الخلفي هذا لا كذي اشتراك شهري او تدفع مبلغ كبير فيكون عندك الابد والله معلومه جميله فهذا برضه ال ان كار بيرجس شو رايك في المعلومه القيمه يا عبد الله ولو اني اشك يعني انت في عالم مجنون يا عبد الله طبعا طبعا يعني نحن نعيش في عالم مجنون احس معلومتك من ويكيبيديا فرع تشاينا 
احس احس الى ان يراجعوا وراها المتابعين ويدوروا اه يعني الكل يدري ان الالعاب فيها اشياء داخل تقدر تشتريها ايفيني وخيم ايفيني 5.2 يعني هذه بس فرق 0.7 عن معلومتك الملعونه حلوة <تصفيق> تخبر في حلقه السيارات شلون قلت لك لازم في معلومه عن الرولز رايس طبعا صحيح. صحيح طبعا صحيح في حلقه الالعاب بالنسبه لي انا ولجوي انا نعم. لازم معلومه عن سوبر ماريو قطعا اعشق سوبر ماريو بس انا مش حبيب انا مش حبيبي ماريو انا حبيبي لويجي انا تدري من مين واريو قسما بالله انك فنان يا جماعه هذا مو طبيعي والله ما توقعت انك تجيبها أوه. انا مد من ماريو وللعلم عندي لعبه واريو دبدوب احلى من ماريو أه. تخيل فكره اللعبه شنو؟ ايش؟ يعني مو بهاي المرحله؟ أه. ما لكش ماريو مرحله أه. فكرتها توصل للنهايه أه. ترجع للبدايه اوه بتنعكس اي تخيل انك انت تمشي من المصاعب هذه وترجع لازم تتذكر فنان ماريو من... والله انك فنان شو انت ابو شنب قوي طبعا انت تخيل ماريو من 1985 لين اليوم ولين اليوم في ناس تلعب ماريو طبعا بنسخ طبعا. جديده واشكال جديده والامور هذه كلها طبعا دبق العالم المفتوح وال3 دي هو اجمل ما قدمته لعبه ماريو آه انا مو بمنهم بتحب التو دي؟ اتفق معي يكتب تحت نعم طبعا انا احب اي احب اللي صراحه المراحل اللي آه آه. ليش انا احب لعبه كراش؟ مم. طريقها واضح ما احب العالم المفتوح الا يمكن في جي تي اي لان حق الضحك حتى ما اكمل مهمات يعني اروح بس الاماكن مو بزينه. الصدمه وين؟ آه. لعبه ماريو نزلت في 1985 نعم. طيب اول ظهور لماريو متى؟ سؤال حسيت انه سؤال نعم. غبي؟ اول ظهور آه. 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 اعطني الايرور اعطني انا بقول لك انا بقول لك والله عندي معلومه والله تقريبا عندي ماريو ظهر في دونكي كونغ سلام عليك يا ماريو والله اتذكر العظيم تذكرت في لعبه دونكي كونغ هناك في ظهور لماريو ماريو اول ظهور له كان في سنه 1981 جبار. في لعبه دونكي كونغ وليس في 85 يوم انه نزل شخصيه فرعيه شخصيه مش رئيسيه مسكين بيلعب دور كبارس صغير بيلعب دور كبارس في بدايه الثمانينات بدايه الثمانينات مع دونكي كونغ زين ما فكرت شنو السر وراء تصميم شخصيه ماريو اظن هو شخصيته شخصية سباك ايطالي صح؟ عليك نور سباك بس, بس ليش رسموه؟ اه ليش رسموه بالطريقه هذه؟ اه التقنيه ضعيفه ما منتهيه تخيل ضعيف اسمع يقول لك ملبسينه كاب يعني لا الرسمه ما كانت كذي مو بهالي في خاطرهم بس هم لبسوه كاب كاب يعني طاقيه يعني قبعه طاقيه زين لبسوه القبعه من صعوبه رسم الشعر في ذاك الوقت غريبه ماش لابسه طاقيه على قولتك لابسه شنب هالكبر ليش لا حاطين له؟ لصعوبة رسم الخشم والأنف قال ماش تدري إن ماريو طلع في أكثر من 200 لعبة منها كول أوف ديوتي؟ لا لا عش دخل تخيل طلع عش دخل منها ما بصير عبد الله حصريا ما بصير ممنوع يطلع على لعبة ثانية غير نتندو مودرن وورفير أنا طبعا بلعب متل جير متل جير سوليد؟ أنا بلعب شيء الألعاب يا جماعة فشيء كبير لا حضور بتلقى انا بفهم منطقيا انا جاني بس احساس بس بعد ما قرأ بس بفهم منطقيا انه هو شخصيه خاصه وحصريه لشركه نينتندو اه طبعا طبعا شوف كيف يعني يمكن في اتفاق عادي يعني ترى تصير ايش رايك وانا امتعك في سوبر ماريو متعتني في سوبر ماريو لان انا اولا بحبه ولان انا متاكد انه كثير من المتابعين كذلك بيعشقوا سوبر ماريو كانوا يعرفون اي سنه واي ظهور يعني 7.1 اشوف حبيت سالفه البوينت ترى العيون الشرب زيده يعني العيون الشرب العيون البكسل 7.3 ورب الكعبه سيفن بوت ثري بارك الله فيك شيء احسن من لا شيء الله حياك الله من عشاق نتندو وعائلة نتندو سيفن بوت ثري رسميا حياك الله جاهز انك تشوف فوق النتيجة بسم الله الرحمن الرحيم جاهز تشوف النتيجة 3 1 2 3 بس لحظة يا عبد الله لحظة لا تزعلش انت اللي سحقت حالك وانت اللي اعطيت 4 ونص والله ما كنت بدي اعطيها 4 ونص والله ما كنت اعطيها 4 انت اللي اعطيت 4 ونص ومع ذلك هذا دليل للناس والجمهور يا جماعه كم عبد الله متواضع ما بيهمه نتيجه مين فاز مين ما فاز في النهايه الحكم اصلا لكم انتم انتم بتقيموا في النهايه بصراحه احنا تقييمنا بين بعضنا قد لا يكون منصف قد يعني على قد ما بنجتهد ولكن انتم اللي بتقيموا انتم اللي بتصنفوا في النهايه النتائج وبتحطوا المعلومات وبتحطوا تقييمها تحت 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 واضح كلش انه ما تهمني النتيجه وايد زعلت ان شاء الله تكونوا يا جماعه انبسطتوا معنا في هذه الحلقه اظن انه احنا حللنا أم انا استمتعت أم مع انه ما لي في الجيمنج ام عالم الجيمنج انا بس بلعب لعبتين قلت لك في السنه بلعب كره قدم وبلعب مصارعه وانتهى رسميا ولكن الحلقه مش بس لنا هذه الحلقه لكم انتم وحقيقه انا متاكد تماما ويقينا انه كل اصدقائنا من اليوتيوبرز الجيمرز لازم يحضروا هاي اللعبه واذا انت جيمر وبتتابعنا لازم يحضروا هاي الحلقه مش اللعبه <تصفيق> من كثر ما الحلقه كلها العاب ونطلب منكم النشر يا جماعه آه. النشر آه. النشر كل واحد بيحب الجيمنج انشر وتثقف وتعلم وما اظن يا جماعه انه في فيديو في اليوتيوب بكل اللغات الناطقه نزل فيديو في عالم الجيمز زي هذا الفيديو والترجمه كذلك موجوده عندنا يا جماعه. آه شباب ما ننسى اللايك والاشتراك نبي نوصل المليون قبل نهايه 2021 ولا تنسون انه في 1000 دولار دش الانستغرام وجاوب ومن شروط انك تسوي فولو كيو كيو شو المعلومه الكذب يا جماعه حطوا المعلومه الكذب عند عبد الله في الانستغرام في البوست اللي راح عن هاي الحلقه. نراكم على خير يا جماعه. سلام, سلام.